Hi, hello and welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the popliteal fossa. So, popliteal fossa is one of the most important uh, 5 mark question in lower limb. Okay, so, popliteal fossa is present in the knee joint and the knee joint is present in the knee joint. diamond shaped depression. Da. So, it is a diamond shaped depression that, that you can see behind the knee joint. Okay, wa? at the lower part of the femur and upper part of the tibia so tibia is upper part leyu femur oda lower part leyu oru diamond shaped depression theriyo adha tha namm vandu popliteal fossa nu solrom so that is all about the introduction it is a diamond shaped depression behind the knee joint at lower part of the femur and upper part of the tibia coming to the boundaries that you can see in the diagram so or diamond shaped lower structure irukku appadina adukku naal boundaries irukuma so superior la paakkara pa lateral side liyum irukum medial side la so supra lateral and supra medial boundaries keela paakkara pa inferior side ah adhiliyum lateral and medial so infra lateral and infra medial nu naal boundaries ah nama paakkalam first vand supra lateral li that you can see in the diagram adhile enna muscle present ah irukona biceps femoris biceps femoris muscle coming to the supra medial medial side la rendu muscle present ah semi tendinosus and semi membranosus semi tendinosus and semi membranosus nu rendu muscle present ah irukum inferior la paakkara po lateral la paakthona lateral head of gastrocnemius muscle and or chinna muscle irukku that is plantaris muscle so idu rendu me it is present in the infra lateral side so lateral head of gastrocnemius muscle and plantaris muscle in from medially paakrappo medial head of gastrocnemius so gastrocnemius muscle vandu calf muscle la onnu adha rendu head irukku lateral and medial so lateral lateral side la inferior la lateral head um medial side la inferior la medial head um present a irukum okay i repeat supra lateral and supra medial nu mele rendu boundaries so adhe mari keela vandu infra lateral and infra medial nu rendu borders irukku so first vandu supra lateral la vandu biceps femoris um supra medial la vandu semi tendinosus and semi membranosus muscle present a irukku inferior la paakkara pa infra laterally lateral head of gastrocnemius along with the plantaris muscle infra medially medial head of gastrocnemius so this is all about the introduction and boundaries of the popliteal fossa now coming to the roof of the popliteal fossa so roof appdin paakkara po first idha vande diamond shaped popliteal fossa nu vechukonga so in the fossa ku mela moonu layers irukku first layer vande enna nu paathomna deep fascia this is deep fascia அதுக்கு மேல ஒரு லேயர் பிரசண்ட் ஆயிருக்கு அதுதான் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா அதுக்கு மேல ஒரு லேயர் இருக்கு அதை தான் நம்ம ஸ்கின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாப்லிட்டியல் ஃபோஸாவுக்கு ஜஸ்ட் எபோவா பிரசண்ட் ஆயிருக்க ஸ்ட்ரக்சர் என்ன டீப் ஃபேஷியா ஸோ தட் இஸ் ஃபார்மிங் த ரூஃப் ஆஃப் த பாப்லிட்டியல் ஃபோஸா ஓகே ஸோ ரூஃப் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை த டீப் ஃபேஷியா டீப் ஃபேஷியாவோட இன்னொரு நேம் தான் வந்து பாப்லிட்டியல் ஃபேஷியா ஐ ரிப்பீட் இதுதான் வந்து டைமண்ட் ஷேப்டு பாப்லிட்டியல் ஃபோஸான்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே மூணு லேயர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டீப் ஃபேஷியா செகண்ட் லேயர் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா அதுக்கு மேலே தான் ஸ்கின் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபோஸாவுக்கு ஜஸ்ட் எபோ இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம ரூஃபுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த டீப் ஃபேஷியா தான் வந்து ரூஃபு டீப் ஃபேஷியா இஸ் ஃபார்மிங் த ரூஃப் டீப் ஃபேஷியாவோட அதர் நேம் தான் வந்து பாப்லிட்டியல் ஃபேஷியா நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் டு த சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா ஸோ டீப் ஃபேஷியாவுக்கு ஜஸ்ட் எபோ பிரசன்ட் ஆயிருக்க இந்த ஃபேஷியா தான் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா இந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியாவில் சில கண்டென்ட்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மால் செஃபானஸ் வெயின் ஸோ செஃபானஸ் வெயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வெயின் ஆஃப் த லோவர் லிம் அது வந்து ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அது இல்லாமல் க்யூட்டேனியஸ் நர்வ் க்யூட்டேனியஸ் நர்வ்னா ஸ்கின்னை சப்ளை பண்ணக்கூடிய நர்வ்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு த்ரீ க்யூட்டேனியஸ் நர்வ்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து Uh, branches and terminal part of posterior cutaneous nerve of thigh posterior side la skin skin of the thigh supply panakudiya nerve branches and terminal part of posterior cutaneous nerve of thigh second nerve and the posterior division of medial cutaneous nerve of thigh medial cutaneous nerve of thigh oda posterior division third nerve and the peroneal nerve otherwise known as சூரல் கம்யூனிகேட்டிங் நவ் ஸோ இந்த நவ்ஸ் எல்லாம் இந்த த்ரீ நவ்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு எலாங் வித் த செஃபானஸ் வெயின் இந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு த ஃப்ளோர் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோர் பார்க்குறப்போ இதுதான் வந்து டைமண்ட் ஷேப்டு பாப்லிட்டியல் ஃபோஸா இந்த ஃப்ளோரை நம்ம அப்பர் பார்ட்டாகவும் இதை மிடில் பார்ட்டாகவும் 
இதை லோவர் பார்ட்டாகவும் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்பர் பார்ட் மிடில் பார்ட் அண்ட் லோவர் பார்ட்னு மூணாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் எபோ டவுன்வர்ட்ஸ் பை பாப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃபீமர் ஸோ இந்த அப்பர் பார்ட்டில் என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஃபீமர் போனோட சர்ஃபேஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் பாப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ்னால் பின்னாடி இருக்க சர்ஃபேஸை தான் பாப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபீமரோட பாப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்சியூல் ஆஃப் த நீ ஜாயிண்ட் நீ ஜாயிண்டோட கேப்சியூல் வந்து இந்த மிடில் பார்ட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அண்ட் அப்ளிக் பாப்லிட்டியல் லிகமெண்ட் ஸோ ஒரு லிகமெண்ட் இருக்குது அதுதான் வந்து அப்ளிக் அப்ளிக்காக ஒரு லிகமெண்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதை தான் வந்து அப்ளிக் பாப்லிட்டியல் லிகமெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் அப்ளிக் பாப்லிட்டியல் லிகமெண்ட் அது வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் தேர்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் பாப்லிட்டியல் ஃபேஷியா கவரிங் த பாப்லிட்டியஸ் மசில் ஸோ இதுக்கு கீழே ஒரு மசில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அது தான் வந்து பாப்லிட்டியஸ் மசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பாப்லிட்டியஸ் மசிலோட ஃபேஷியா அதை கவர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஷியா இருக்கும் அதை தான் வந்து பாப்லிட்டியஸ் ஃபேஷியான்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபேஷியா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்மிங் த ஃப்ளோர் ஆஃப் த பாப்லிட்டியல் ஃபோஸா ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ளோர் விட் இஸ் எபோ டவுன்வர்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து ஃபீமரோட பாப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு கீழே மிடில் பார்ட்டில் வந்து நீ ஜாயிண்டோட கேப்சியூலும் அதே மாதிரி அப்ளிக் பாப்லிட்டியல் லிகமெண்ட்டும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கும் கீழே பார்க்குறப்போ ஸ்ட்ராங் பாப்லிட்டியல் ஃபேஷா கவரிங் த பாப்லிட்டியஸ் மசில் பாப்லிட்டியஸ் மசிலை கவர் பண்ணக்கூடிய ஃபேஷா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்மிங் த ஃப்ளோர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாப்லிட்டியல் வெசல்ஸ் இருக்கு இல்லையா பாப்லிட்டியல் ஆர்ட்ரி அண்ட் பாப்லிட்டியல் வெயின் அது இல்லாமல் டிபியல் நவ் இது மூணு ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே அந்த பாப்லிட்டியல் ஃபோர்ஸால் வேர்டிக்கலாக வேர்டிக்கலாக கிராஸ் ஆகும் ஸோ இந்த வேர்டிக்கலாக எப்படி கிராஸ் ஆகுது எந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பாப்லிட்டியல் வெசல்ஸ் தட் இஸ் பாப்லிட்டியல் ஆர்ட்ரி அண்ட் பாப்லிட்டியல் வெயின் அலாங் வித் த டிபியல் நவ் இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் சூப்பர்ஃபிஷியல் டு டீப் பார்க்குறப்போ மேலே என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கணும் டிபியல் நவ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு கீழே பாப்லிட்டியல் வெயின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு கீழே பாப்லிட்டியல் ஆர்ட்ரி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஐ ரிப்பீட் டிபியல் நவ் ஃபஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வெயின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு கீழே ஆர்ட்ரி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஆனால் இதோட பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் வந்து இந்த ஃபோஸாவோட ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் மாறும் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோஸா மிடில் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோஸா அண்ட் லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோஸால் இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட பொசிஷன் மாறும் அது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ அப்பர் பார்ட்டில் பார்க்குறப்போ மீடியல் டு லேட்டரில் ஏவிஎன் தட் இஸ் ஆர்ட்ரி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் தென் வெயின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நர்வ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் மிடில் பார்ட்டில் பிஹைண்ட் டு ஃபார்வர்ட் பின்னாடி இருந்து ஃபார்வர்ட் பார்க்குறப்போ நர்வ் வெயின் ஏ ஏ ஃபார் ஆர்ட்ரி நவா நவான்னா வச்சுக்கோங்க லோவர் பார்ட்லேயே நவா தட் இஸ் நர்வ் வெயின் ஆர்ட்ரி ஆனால் இது வந்து மீடியல் டு லேட்டர் இதை வந்து நம்ம டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் இஸ் திஸ் இஸ் த டிபியல் நர்வ் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது இந்த ப்ளூ கலரில் இண்டிகேட் பண்ணுறது பாப்லிட்டியல் வெயின் இது வந்து பாப்லிட்டியல் ஆர்ட்ரி ஓகேவா ஸோ அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோஸா மிடில் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோஸா அண்ட் லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோஸா ஓகேவா இதை இதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மீடியல் டு லேட்டரில் பார்க்குறப்போ ஏவிஎன்னா ஆர்ட்ரி ஃபஸ்ட் இருக்கு வெயின் செகண்ட் இருக்கு நர்வ் வந்து தேர்டாக ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு மீடியல் டு லேட்டரல் ஸோ திஸ் இஸ் த மீடியல் சைட் அண்ட் திஸ் இஸ் த லேட்டரல் சைட் ஸோ மீடியல்லேருந்து லேட்டரல் பார்க்குறப்போ ஆர்ட்ரி வெயின் நர்வ்னு ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா அதே கொஞ்சம் மிடில் பார்ட்டில் ஃப்ரம் பிஹைண்ட் டு ஃபார்வர்ட் பிஹைண்டுங்கிறது பாப்லிட்டியல் ஃபோர்ஸாக வந்து போஸ்டீரியல் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ போஸ்டீரியலில் இருக்க ஸ்கின் தான் பிஹைண்ட்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி இருக்கிறது ஃபார்வர்டுன்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நர்வ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கு உள்ள வெயின் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ளே தான் ஆர்ட்ரி ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு நவா நர்வ் வெயின் அண்ட் ஆர்ட்ரி தென் தேர்ட் கீழே தேர்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த தட் இஸ் லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸால் வரப்போ மறுபடி நவா தட் இஸ் ஃப்ரம் மீடியல் டு லேட்டர் மீடியல் டு லேட்டரில் பார்க்குறப்போ நர்வ் ஃபஸ்ட் இருக்கும் தென் வெயின் செகண்ட் இருக்கும் ஆர்ட்ரி வந்து தேர்டாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அப்பர் பார்ட்ட
ஸோ இது வந்து எப்படி க்ராஸ் ஆகும்னா சுப்பீரியர் ஆங்கிள்லேருந்து லேட்ரல் ஆங்கிளுக்கு இப்படி க்ராஸ் ஆகும் அப்ளிக்காக க்ராஸ் ஆகும் ஸோ காமன் பெரோனியல் நர்வ் கிராசஸ் த ஃபோர்ஸா அப்ளிக்லி ஃப்ரம் சுப்பீரியர் ஆங்கிள் டு லேட்ரல் ஆங்கிள் எலாங் த மீடியல் பார்டர்ஸ் ஆஃப் த பைசப்ஸ் ஃபெமோரஸ் மசில் நவ் கம்மிங் டு த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேட்டியல் ஃபோர்ஸா ஸோ பாப்புலேட்டியல் ஃபோர்ஸால் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து போஸ்டீரியர் டிவிஷன் ஆஃப் ஆப்சுரேட்டர் நர்வ் போஸ்டீரியர் கியூட்டேனியஸ் நர்வ் ஆஃப் தை காமன் பெரோனியல் நர்வ் டிபியல் நர்வ்னு நாலு நர்வ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு நர்வ்ஸில் பார்க்குறப்போ நாலு நர்வ்ஸ் ஓகேவா போஸ்டீரியர் டிவிஷன் ஆஃப் ஆப்சுரேட்டர் நர்வ் போஸ்டீரியர் கிட்டேனியஸ் நர்வ் ஆஃப் தைனு ரெண்டு நர்வ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு இது இல்லாமல் காமன் பெரோனியல் நர்வ் அண்ட் டிபியல் நர்வ் இது ரெண்டுமே சயாட்டிக் நர்வோட ஒரு பிரான்ச் தான் ஸோ நம்ம பாடியில் நிறையா டயமீட்டர் தட் இஸ் திக்கஸ்ட்டு டயமீட்டர் இருக்கிற ஒரு நர்வ் தான் வந்து சயாட்டிக் நர்வ் ஓகேவா ஸோ இந்த சயாட்டிக் நர்வ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நர்வ் ஆஃப் த லோவர் லிப் அது வந்து ரெண்டு டிவிஷன் கொடுக்குது ஒன்று வந்து காமன் பெரோனியல் நர்வ் இன்னொன்று வந்து டிபியல் நர்வ் ஸோ இந்த ரெண்டு நர்வுமே இந்த பாப்புலேட்டியல் ஃபோர்ஸாக்குள்ள பிரச்சனை ஆயிருக்கு அது இல்லாமல் போஸ்டீரியர் டிவிஷன் ஆஃப் அப்சுரேட்டர் நர்வ் போஸ்டீரியர் கிட்டேனியஸ் நர்வ் ஆஃப் தை இது இல்லாமல் யூ ஹவ் யூ நோ யூ ஆல்ரெடி நோ பாப்புலேட்டியல் ஆர்ட்ரியும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு பாப்புலேட்டியல் வெயினும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது இல்லாமல் லிம்ப் நோட்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ பாப்புலேட்டியல் லிம்ப் நோட்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு பேட் ஆஃப் ஃபேட் ஃபேட் டெபாசிஷன் இருக்குது ஸோ திஸ் ஆர் த எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசண்ட் இந்த பாப்புலேட்டியல் ஃபோர்ஸ் ஆர் நாலு நர்வு ஒன்று வந்து சயாட்டிக் நர்வோட ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் எழுதிடுங்க இது இல்லாமல் டுட்டேனியஸ் நர்வ் ஆஃப் தையும் அப்சுரேட்டர் நர்வோட பாஸ்டீரியர் டிவிஷனும் இது இல்லாமல் பாப்புலேட்டியல் ஆர்ட்ரி பாப்புலேட்டியல் வெயின் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி லிம் நோட்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஃபேட் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த கண்டென்ட்ஸ் கம்மிங் டு த கிளினிக்கல் அனாட்டமி ஆஃப் த பாப்புலேட்டியல் ஃபோர்ஸா ஃபஸ்ட் வந்து பேக்கர் சிஸ்டர் பேக்கர் சிஸ்டரோட அதர் நேம் தான் பாப்புலேட்டியல் சிஸ்டர்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பேஷண்ட்டோட பாப்புலேட்டியல் ஃபோர்ஸால் பார்க்குறப்போ ஒரு ஒரு சின்ன மாஸ் மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் மாதிரி நேக்கட் ஐல நம்மளுக்கு தெரியும் அது என்ன அப்படின்னா பர்ஸா பர்ஸாங்கிறது என்னென்னா ஒரு நீ ஜாயிண்ட் ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் ஃபில்டு சாக்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு சாக் மாதிரி ஃப்ளூயிட் அதுக்குள்ளே ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எதுக்குன்னா அந்த ஜாயிண்டில் ஒரு குஷன் மாதிரி அந்த ஒரு ஷாக் அப்சர்வர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பர்சா இந்த பர்சா வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல ஸ்வெல்லிங் ஏற்படும் ஸோ அந்த பர்சா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால வெளியில் வந்து ஒரு சின்ன மாஸ் மாதிரி ஒரு சிஸ்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் அதுதான் வந்து பேக்கர் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஆர்த்ரைட்டிஸ்னாலே காஸ் ஆகலாம் இல்லை நீ இன்ஜுரிஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் அதிகமா <laughs> அனுரசம்னு சொல்கிறோம் ஸோ டைலேஷன் ஆஃப் த ஆர்ட்ரி மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டயமீட்டர் டியூ டு த வீக் அண்ட் வால் ஸோ அந்த ஆர்ட்ரியோட வால் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆர்ட்ரியோட வால் வந்து வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆகிற கெப்பாசிட்டி போயிடும் ஸோ தட் இட் வில் டயலேட் அதை தான் வந்து அனுரசம்னு சொல்கிறோம் ஸோ பாப்புலேட்டியல் ஆர்ட்ரி வந்து டயலேட் ஆகிறத நம்ம வந்து பாப்புலேட்டியல் அனுரசம்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாப்புலேட்டியல் ஃபோஸாக இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோஸாவுக்கு மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட் ரூஃப் என்னது பாப்புலேட்டியல் ஃபேஷியா அதுக்கு மேலே தான் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா அதுக்கு மேலே ஸ்கின் அப்படின்னு படித்தோமா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த பாப்புலேட்டியல் ஃபேஷியா இருக்குது இல்லையா அதை அதர்வைஸ் நோனால் ஸ்டீப் ஃபேஷியா இது வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் திக்கண்டாக இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அது ஒரு இடத்துல அப்படியே தான் இருக்கும் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் தட் எலாஸ்டிக் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு எலாஸ்டிக் கெப்பாசிட்டி இல்லாததுனால அது வந்து ரஃப்பாக அப்படியே இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகுனா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆட்ரி வந்து அனுரிசம் ஆச்சு அப்படின்னா இதனால் மேலே வர முடியாது உள்ளே இருக்கிற ஆட்ரி ஸோ திஸ் இஸ் ஆட்ரி திஸ் இஸ் அ ரூஃப் தட் இஸ் டீப் ஃபேஷா இது வந்து இது கொஞ்சம் பெருசாக ஆச்சு அப்படின்னா இது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் இது மேலே வரும் ஆனால் இது ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால இது வந்து சைடில் வந்து டைலேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஆஸ் த பாப்புலேட்டியல் ஃபேஸா தட் இஸ்
பாப்லிட்டல் ஃபோர்ஸாக ஸோ சைடில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அதனால் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் மேலே கம்ப்ரெஷன் கொடுக்கும் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் எஸ்பெஷலி வந்து டிபியல் நர்வ் மேலே கம்ப்ரெஷன் கொடுக்கும் ஓகேவா இதனால் டிபியல் நர்வ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் பிளான் ஆர் ஃப்ளக்ஷன் ஸோ டிபியல் நர்வ் தான் மெயினாக அந்த பிளான் ஆர் ஃப்ளக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு நர்வ் ஸோ அந்த பிளான் ஆர் ஃப்ளக்ஷன் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக இருக்காது இல்லை வீக்காக இருக்கும் இல்லைனா ஆப்சென்டாகவும் இருக்கும் பேராஸ்தீஷியா ஆஃப் ஃபுட் ஃபுட்டில் வந்து அப்நார்மல் சென்சேஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த கிளினிக்கல் அனாட்டமி ஆஃப் த பாப்லிட்டியல் ஃபோர்ஸா ஃபஸ்ட் வந்து பேக்கர் சிஸ்ட்டு பேக்கர் சிஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த செமி மெம்பரினோசஸ் பர்ஸா வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி ஸ்வெல்லிங் ஆகிறப்ப வெளியில் ஒரு சிஸ்ட் மாதிரி தெரியும் அதுதான் வந்து பேக்கர் சிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் பாப்லிட்டியல் அனுரிசம் அப்படிங்கிறது டைலேஷன் ஆஃப் த பாப்லிட்டியல் ஆர்ட்ரி மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டயமீட்டர் இதனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிபியல் நர்வில் ஒரு கம்ப்ரஷன் ஏற்படுது இதனால் டிபியல் நர்வுக்கு இருக்க ஃபங்க்ஷன்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது தட் இஸ் வீக்கெண்ட் ஆர் ஆப்ஸ் அண்ட் பிளான் ஆர் ஃப்ளக்ஷன் பேராஸ்தீஷ் ஆஃப் த ஃபுட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த பாப்லிட்டியல் ஃபோர்ஸா நம்ம ஸோ ஃபார் வி ஹவ் சீன் த இன்ட்ரோடக்ஷன் வாட் ஆர் த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த பாப்லிட்டியல் ஃபோர்ஸா வாட் இஸ் மேக்கிங் த ரூஃப் and what is making the floor of the popliteal fossa adhe mari in the tibial nerve popliteal artery popliteal vein irukle adu vande eppadi and the popliteal fossa ku la adoda position ah maathikidhu and the moonu part layum eppadi maathikidhu appdin paathom what are the contents of the popliteal fossa nu paathom then clinical anatomy of the popliteal fossa paathirukom so this is all about the popliteal fossa if you have any doubts or suggestions please let me know in the comment section below please like share comment and subscribe Thank you.